喜欢你，像风的温度，温柔的缓缓的轻抚，我攒下的所有小幸福，但这后座的夕阳。真的成为大人了！哦，我我儿子试卷拉着了，还是让我来取一趟。这样啊？那您儿子也是高三？啊，对对对，高三。那个，这不高三学习紧嘛，让我来给他跑一趟。嗯、啊。嗯我确定他肯定不是学生家长，他说他儿子是高三的，结果他往高二的教学楼走，而且鬼鬼祟祟，一脸心虚。最近教学楼里丢了很多东西，一定是他。学校西边小门锁坏了，这段时间都没人去修，他就是从那边方向过来的，他很大概率会从那儿出去。大叔，你们赶紧去堵他吧。去看看。嗯，那我先走了，后续有结果一定要告诉我，大叔。嗯。哼。顾然，您不知道，我第六感可灵了。那人一看就不是什么好人，所以多长了个心眼。哼，你还真不傻啊，知道不当面揭穿他。那当然。啊，我家到了，我走了。江江，其实你优点也并不少。例如。勇敢，又总是充满着正义，冷静而不鲁莽。编这些想了两千万自习吧？不是，是因为提起优点，人们总是第一时间想到那些超长的智慧、与生俱来的天赋。我们认为勇敢、冷静，人人具备。其实并不是，路见不平，所有人都会站出来吗？不会，所有人都会跟弱者共情吗？也不会。你多于常人的勇敢、正义，其实已经很难得了，这还不算优点吗？嗯、这么会说话，下次多说点。你还真不害臊啊！你想上华大？嗯，跟阿让一样，他上次跟我说的也想上华大。我看看你这个成绩单啊，你要上华大的话，就算英语能稳定在一百三十五分以上，你数学至少也要考到一百一十分，数学还是得加把劲儿啊。你要平时有什么不会的题，随时来问我。好，谢谢林老师。哎，对了。你英语是强项，参加这个自主招生的考试很有优势。虽然这个里边没有华大，嗯，但是也有一些不错的学校，你拿回去先看看。你
同学，你有笔吗？好，等一下，谢谢。谢谢，谢谢啊，没事儿。嗯，同学，你哪个学校的？江一附中，你呢？嗯，我是苏阳一中的。苏阳一中，那，你认不认识高三的一个人？他叫张路让。张路让，我知道了。张路让转学之前救的江怡，是你们学校的吧？他这影响力还挺大。那个，你还知道他什么事儿吗？没了。他平时还挺低调的。你不会想打听他手机号吧？这我可帮不了你了。他平时连那些女生的礼物都不收，好像一门心思都扎在学习里了。你还是早点放弃吧。原来，中毒这么深呐！哎，你这 P 的还挺真的。我同桌也 P 了一个，不过连眼睛都 P 歪了。下一个苏仔仔，苏仔仔在吗？来了，加油！刚开始是有点紧张，但后面好多了，老师问的问题也都回答了，那就好。哎，仔仔，你几点的车啊？我跟顾然官方就在车站附近吃饭，正好接你啊。还有两个多小时才从苏阳发车呢，正好，我想去让让的学校看一看。但他也用不了手机啊，你去了他也不知道。顾然，你别偷听我讲电话。你开着扬声器，我敢需要偷听。他不知道也没关系，我就是想去看看。先不说了，拜拜。不是本校学生吗？哦，不是，但我朋友在这儿。那这照片我得帮你拍好看点，到时候发给他看看。谢谢。你不要站这边，那边风景好看，拍出来也好看。没关系，我就站这儿。谢谢，苏仔仔，让让，今天不是周末，你怎么过来了？顾然给陆离打电话说你来我们学校了，我正好就在这附近，我就想着跑过来看看你还在不在。顾然这消息传的可真快，好久不见，我。我我们都挺想你的，好久不见。心里你提起的学校，现在来看看，好像以前就来过一样，好神奇。想进去看看吗？哎，亮亮，那就是你说的比我们年纪还大的树吗？其实也没有什么特别的，就是刚来的时候，什么都想跟你说。那你就多写一点，我不嫌多。哎，听顾然说，你这次来是参加自主招生面试的。嗯，我现在的成绩考华大有点不太稳定，想着稳妥一点比较好。也好，让让，没想到你在苏阳也这么受欢迎，他们肯定在说我是谁，怎么跟你走在一块儿？让让，我
我参加自主招生面试，并不是想放弃华大，我只是不想在高考上孤注一掷，不想让大家为我担心。回到江宜之后，我会更加努力的学习。不过，不管我们能不能考上同一所大学，你都要追求自己的目标。我们都不要为了别人放弃自己的梦想。我不喜欢这样，一起成为更好的人才是最苦的事情。好，你也是。不管结果怎么样，只要努力就行。正式上课之前，先跟大家分享两个好消息。我们班的许明亮同学经过审核，已经获得了南华大学的保送名额。另外，王楠、苏仔仔、陈敏也都通过了自主招生的考试，总算是没有辜负那么长时间的准备啊！恭喜你们。好，我们上课。现在就放弃，太早了吧？现在书本上的题目，只要你们努力，都会有答案。但是以后你们人生会遇到很多的难题，那都是没有标准答案。当然了，可能我现在说的这些话，你们今天不太能理解，但若干年后的你们，一定会怀念这个炎热的夏天。所以，同学们，都打起精神来。不要做让自己后悔的事情，只要你们想努力，什么时候都不晚，现在就是最好的时刻。让让，林老师不愧是你舅舅，他一番话让我们所有人都像打了鸡血一样，我从来没像现在这样有干劲过。这是最后一封信了，离高考越近，我感觉时间突然就变成了海边的沙，一眨眼就从指缝中溜走了。我连吃饭的速度都快了不少。哎呦，别看了，别看了，快，哎，吃，吃馄饨，吃馄饨啊！真的好累啊，但是我一想到你也在另一个地方努力，好像又可以再坚持坚持。有一个好消息，我的数学成绩已经能稳定在一百分以上了。让让，我又相信奇迹了。你看，你明明可以。哎，陆莉，哎，哥，有时候再往前走一步，好像也不是特别难。我们班里的倒计时每天都在换。学校里新起了往许愿池丢硬币许愿的热潮。我不信这些，只是觉得你要是在，一定很热衷，索性就丢了一枚。很多人将这段经历赋予了改变人生的意义，但我只希望你不会辜负自己的努力。苏仔仔，合欢花要开了。
考试结束，请考生立即停议。若有考生继续答题，监考员应及时制止，并予以当众警告。来，咱俩拍一张吧。来啊！哎，再来一张啊！我看，哎，来，来来，咱俩拍一张。可以啊。哎，我还没。那个，哎，啊，我跟他们俩都拍过了，咱俩拍一张。都拍过了，好吧。嗯，好了。哎，等会儿，等会儿，等会儿，眨眼了，眨眼了，再来一张，再来一张，再来一张。哎呀！哎哎哎哎哎！糊了糊了糊了，再来一张，再来一张。哎呀，你一个男生拍照怎么这么讲究啊？不拍不拍！哎，郭老范，来，我们拍一张。再来一张，再来一张。哎哎呀，你好烦啊！快点，再来一张，拍张。干嘛干嘛？别别别别别！这这可以可以可以，好看。走，再来一张，求你了，求你了，求求求你了，拍一张。哎，对，好，你我我们三个一起。喂，让让。哎，再来一张。你猜猜我们现在在哪儿？在学校吗？嗯。毕业成人礼，所有毕业生都来了，好奇怪啊！以前看腻的学校，今天看着竟然有点不舍。还有凶巴巴的教导主任，今天一天都是笑着的。让让，毕业快乐！不在的。毕业快乐！阿让，阿让，阿让！真是好久没见，怎么这么突然？这不是想回来给你们参加成人礼吗？够意思！都瘦了，不过还是那么好看。张路让，正好你也在，我给你们拍张合照吧。哎，好啊，好啊，走。站近点，站近点！我数三二一，三二一，天字。不是我吹牛啊，我奶奶新研究的菠萝刨冰简直绝了，你们也得尝一尝。奶奶，我带顾然他们来了。奶奶。奶奶，出门了吗？这店门也没锁呀。高浩，哎，高浩，你赶紧去医院吧，你奶奶刚刚摔了一跤，晕倒了，救护车刚走一会儿。哎哎，大叔，哪个医院啊？人民医院，谢谢啊。哎。你好，请问刚刚送我的老人情况怎么样？我是家属。正在做检查吗？现在情况怎么样了？我们正在联系陈兰的家属。好的。哎，我就陈兰家属。哎，然然，你怎么来了？妈，他是我朋友。你们家大人呢？只有我，他是我奶奶。哎，陈阿姨，奶奶的情况怎么样了？初步诊断是脾破裂，同时失血性休克，正在做检查，需要马上进行手术。我先跟你讲清楚手术的流程和风险，你再签同意书。跟我来吧。我们在这等你。然后就是并发症，可能会出现出血、胆漏、胆管狭窄、肝功能不全这些情况。这是常见的手术吧？对。那手术中会有风险吗？任何一场手术都有风险，各种突发情况都有概率发生，但我们会尽力的。谢谢。那我还能做什么？你这个年纪做到这么冷静已经很不容易了，签完字，在手术室门口等着就行。我马上来
前手术比较成功，你奶奶过一会儿就可以出来了，但后续还需要进一步观察。谢谢，谢谢医生。没事了，谢谢困的话就睡吧。没事，我不困。夏天的风轻轻的，缓缓的吹过了你的左耳，告诉你些什么。开满木槿的。啊，中午就醒了，但精神还是不太好，很快就又睡着了。醒了就好。那我们就先不进去了，让奶奶先休息会儿吧。传郎家属，记得缴费拿腰啊。嗯，好，谢谢啊。哎，你今天我估计一晚上没睡吧？还是先睡会儿吧。啊，医院我收，小飞这种小事我们帮你去。对，你应该也没吃饭的吧？我跟让让去给你买点吃的。谢谢啊就这么几天，皱纹又长了不少。要不咱也买一点，电视上说的那些抹完之后皱纹立马就没了的水啊、乳啊的，看看到底有没有效果。要是有用就好了。醒了，我好像听听见顾然他们说话了。嗯，他们呀、啊，待会儿过来。嗯，小,小城人里结束了。嗯，老陈说，他们的孩子毕业的时候。他们都等在学校的门口，奶奶不知道，也没能去接你。你的成人礼就这么一次，我本打算早点把电关了，去看看。结果你又没去成，难道让你跑到医院来，忙前忙后的？时间过得真快呀！我总觉得昨天你没有我高。可一眨眼，都长这么大了，都成了大。
吓人了。奶奶，等大学开学，您去送我吧。嗯，等我找到工作了，您也接我上下班。都走不动了，那就换我接您。实在不行，背着您。哎呦，那多累呀！可在我小的时候，你不是也一直这么背着我吗？可以出院啦，嗯，待会儿去办出院手续。那太好了，你也不看看这两天官方照顾的多仔细。哎呀，原来我妈只是拿阿让给我说教，现在好了，哼，又多一个。以前我总觉得，只要过了十八岁，就能成为大人。那最近我突然明白，大人这两个字，最先代表的是责任。以前奶奶太辛苦了，以后得好好保护她了。这次还好有你们。哎，这是不是说明大人也是需要朋友的？嗯，需要，因为只有在朋友身边，大人才可以暂时不当大人。哎<笑>，下过雨的暴狼可真好看。嗯，明天。是吧，天气。嗯，一定是。站长，我到家了，你也赶紧回去，早点休息。徐太太，嗯，明天是个好天气。你刚才有说过，所以你有时间吗？现在这一刻，我们是同桌了，真好呀。算。